안녕하세요 JP로켓 박래비입니다 지난 로켓트리 영상 이후에 많은 분들이 클러스트링 로켓을 도전하고 있습니다 하지만 이그나이터에 대해 많은 질문과 논란이 있었습니다 오늘은 외부 배터리로 인스테스 로켓 점화 장치를 사용할 수 있는 방법과 각종 배터리로 실험해 보면서 이그나이터 3개의 발열 규모 그리고 직렬과 병렬 연결의 차이를 공유 드리겠습니다 우선 점화 장치의 외부 전원 사용 방법입니다 우선 점화기 안쪽 커버까지 분리해 주면 간단한 회로가 나옵니다 배터리 플러스 마이너스가 닿는 부분인데 이쪽은 플러스극, 이쪽은 마이너스극으로 외부 전원 커넥터 케이블을 연결해 줍니다. 저는 이 빨간색 JST 2핀 커넥터를 주로 이용하는 편입니다. 외부 전원을 사용하려면 안쪽에 1.5V 배터리를 하나 빼줘야 합니다. 선을 잘 정리해 주고 커버를 다시 덮어주면 끝입니다. 자 이제 본격적으로 배터리 테스트를 해보도록 하겠습니다 초등학교 6학년 때 해본 실험인데 많은 중, 고등, 대학생, 현업 엔지니어까지 오픈 채팅방에서 논란이 되고 있습니다 이그나이터 병렬 연결 우선 이그나이터 3개 병렬 연결 테스트를 진행하겠습니다 1번 타전은 18650 원통형 리튬이온 배터리 2셀 7.4V입니다 이스테스 점화기를 사용할 때는 안전핀을 꼽고 누른 채로 점화 버튼을 눌러야 합니다 점화 버튼을 누르면 최대 2A까지 나옵니다 하지만 몇번 눌러봐도 아무런 변화가 없습니다 어? 근데 3초 이상 눌러보니 서서히 발열되기 시작합니다 우선 반응은 느리지만 오래 누르니 작동하긴 합니다 다음은 파우치형 리튬 폴리머 배터리 이셀 7.4V입니다 용량은 잘 생각이 안 나네요 파우치형 리퍼 배터리들은 방전률이 높아 출력이 높은 RC카에 주로 사용됩니다 그만큼 높은 전류로 방전시킬 수 있다는 얘기입니다 이 정도 배터리만 있으면 직렬이든 병렬이든 다 작살해버릴 수 있습니다 역시 출력 깡패답게 전압 강화도 없이 25W의 출력을 내며 발열도 문제없이 됩니다 이셀로도 이 정도 성능을 보이니 3셀은 굳이 테스트 안 해봐도 될것 같습니다 이제 다이소에서 쉽게 구할 수 있는 AA 사이즈 망간 배터리입니다 저번 영상에서 점화기 순정 사양인 배터리 4개 6V로 했을 때 이그나이터 3개의 병렬 연결은 점화가 안 되었습니다 4개를 더 추가한 12V는 될까요? 12V가 2V까지 떨어지고 전류도 0.7A밖에 흐르지 않습니다 배터리 케이스를 만져보니 뜨겁습니다 간혹 될 때까지 배터리를 추가해서 하시는 분들도 있는데 케이스가 문제인 건지 케이스가 녹는 경우도 있습니다 이그나이터 직렬 연결 다음은 직렬로 이그나이터를 연결해 보겠습니다 순정 점화기로 했을 때 바로 발열이 됩니다 최대 4W 밖에 안 되는데도 3개 모두 점화됩니다 6V도 됐는데 12V는 안될 리가 있을까요? 외부 배터리 케이스라 안될 수도 있지만 테스트해 보겠습니다 최대 6W로 더 빠르게 더 밝게 발열이 됩니다 순정도 되는 판에 리튬이온은 안 될까 싶지만 더 해보겠습니다 리튬이온이 망간 12V보다 방전률이 높아 그런지 더 빠르고 밝게 발열됩니다 마지막은 제가 클러스터링 엔진 영상에 썼던 배터리입니다 3셀 11.1V고 방전률이 어마어마합니다 거의 뭐 백열 연구 수준입니다 이론 및 원리 어, 오늘 했던 실험을 회로드로 그려보겠습니다 이그나이터를 1옴 저항에 전압은 6V로 표현하겠습니다 직렬 회로의 총 저항은 그냥 더해줘서 3옴 옴의 법칙에 의해 전류는 2A입니다 직렬로 연결된 저항은 전류가 모두 같습니다 따라서 각 저항에 걸리는 전력은 전압 곱하기 전류로 총 4W입니다 이제 병렬을 계산해 보겠습니다 총 저항은 3분의 1옴입니다 전류는 18A가 흘러야 하고 각 저항에는 6A씩 흐릅니다 따라서 각 저항에 걸리는 전력은 36W이고 18A만 흘려줄 수 있다면 더큰 에너지로 발열이 될 것입니다 하지만 배터리나 회로 상태에 따라 2A밖에 흐르지 못한다고 해봅시다 그렇게 했을 때 전압은 0.67까지 떨어집니다 따라서 각 저항에 걸리는 전력은 0.44W밖에 안됩니다 결론적으로 직렬 연결은 발열이 되고 병렬은 안됩니다 그러니까 그냥 직렬 연결하세요